ஓகேம்மா இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் லைவ் கிளாஸ் பதினொன்றில் எல்லோரும் கிளாஸ் முடிய எல்லோருமே நினைக்க சில ஆக்கள் கேட்டுனீங்க அப்போ அது நாங்கள் பிள்ளைகளோட குவிய தூரம் காண்ட பற்றி பார்த்துனாங்க ப்ராக்டிக்கலாக பற்றி பார்த்துனாங்க அது முடியாப்போ நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டீங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் கேட்டுருப்பீங்க நாங்கள் கேட்டுனீங்க என்னென்னா அப்போ அந்த கேமராஸ் எங்கள் ஃபோனில் வர கேம் எங்கள் ஃபோனில் வர கேமராஸ் எல்லாம் வந்தால் அந்த காலத்தில் ஒரு கேமரா தான் வந்தது ஃபோனில் ஒரு ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்போ மூணு நாலு அஞ்சு அண்டெல்லாம் கேமரா வருது ஒரு ஃபோனில் நாலஞ்சு கேமரா வருது இந்த ட்ரிபிள் கேமரா டபுள் கேமரா எல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே எஃபிஷியன்சியாக அல்லது சும்மா ஒரு விற்பனைக்காக அந்த கேம் அந்த ட்ரிபிள் கேமரா டபுள் கேமரா ஆண்டு போட்டு விற்கிறாங்க நாலு கேமரா அஞ்சு கேமரா ஆண்டு சும்மா விற்பனைக்காக விற்கிறாங்களா என்றதை பற்றி தான் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் அதை பற்றி போன முறை நான் நினைக்கிறேன் மகாநாம கொடுச்சு கேள்வி நினைக்கிறேன் போன முறை கேள்வியே வந்தது போன முறை அதை பற்றி உங்களுக்கு கேள்வியே வந்தது நான் செஞ்சு நான் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆக்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி இன்றைக்கி நாங்கள் இப்போ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கேமரா ஒரு ஃபோனில் கேமராவில் ஒரு ஃபோனில் இருக்க கேமரா மூன்று நாலு அஞ்சு எல்லாம் வருது இது என்னதுக்கு ஆகுது என்ற அப்படி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வீடியோ கூட பார்க்குறோம் இதில் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபோனில் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு கேமரா தான் வந்துச்சு இப்போ ரெண்டு கேமரா மூன்று கேமரா நாலு கேமரா சிலதில் அஞ்சு சிலதில் ஆறு கேமரா கூட வருது அதெல்லாம் உண்மையிலேயே வந்து பயன்பாட்டுக்காக தான் வருதா இல்லாட்டி வந்து சும்மா விற்பனைக்காக வருதான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஓகே அதை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னடா ஆரம்பத்தில் வந்த ஃபோனில் வந்து அதே ஒரு கேமரா தான் வந்துச்சு அந்த ஒரு கேமரா நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரைமரி கேமரான்னு சொல்ல போகிறோம் ப்ரைமரி கேமரான்னு சொல்ல போகிறோம் அதுதான் அதான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தில் எல்லாம் எங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இப்போ அதில் ஜூம் பண்ணி எடுக்கலாம் ஃபோ ஃபோட்டோ ஜூம் பண்ணி எடுக்கலாம் மற்ற பேக்ரவுண்ட் பிளர் பண்ணி எல்லாம் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் என்னத்தால் இருந்தால் சொஃப்ட்வேர் சொஃப்ட்வேரால் தான் நாங்கள் பிளர் பண்ணலாம் ஜூம் பண்ணலாம் அதுகள்லாம் செய்யலாம் ஆனால் இப்போ வர கேமராவில் மெயினாக இருக்கிற கூட அந்த கேமராவை பார்த்தீங்கன்னா அதை நாங்கள் ப்ரைமரி கேமரான்னு சொல்லுவோம் அடுத்த அடுத்து இருக்கிற கேமராஸை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி கேமரான்னு சொல்லுவோம் ப்ரைமரி கேமரா மற்ற எல்லாத்தையும் செகண்டரி கேமரான்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே சிறந்த கேமரா எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கண் உங்களோட கண் தான் உலகத்திலேயே உண்மையிலேயே சிறந்த கேமராவாக இருக்க போகுது அதுதான் உலகத்திலேயே மெகா பிக்சல் கூடின கேமரா ஓகே மெகா பிக்சல் என்ன என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த என்னத்துக்காக அடுத்தடுத்த கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படுது என்று தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் இந்த ப்ரைமரி கேமரான்றது வந்து ஒரு வேலையை செய்யும் ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு தரப்போகுது இந்த செகண்டரி கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கேமராஸ் இருக்குது செகண்டரி கேமராவில் முதலாவது கேமரா என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெப் சென்சர் கேமரான்னு சொல்ல போகிறோம் டெப் சென்சர் கேமரா என்று நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இந்த டெப் சென்சர் கேமரா என்ன செய்யும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெப் சென்சர் கேமரா என்ன செய்யும் நீங்க போட்டோ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டெப் சென்சரால போட்டோ எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த லென்ஸுக்கு கிட்ட இருக்கிற லென்ஸுக்கு அந்த போட்டோ கேமராக்கு கிட்ட இருக்கிற பொருளை மட்டும் நல்லா கிளாரிட்டியா காட்டிக்கோங்க கிளாரிட்டியா காட்டிட்டு அதுக்கு பின்னால இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் பிளர் பண்ணும் அதுக்கு பின்னால இருக்கிற எல்லாத்தையும் பிளர் பண்ணி காட்டும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்யும் பண்ண சொன்னால் அந்த ஃபோட்டோ நல்ல த்ரீ டி ஷேப்பில் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அந்த பொருள் வந்து என் பக்கத்தில் வச்சு எடுக்கிற பொருள் வந்து நல்ல த்ரீ டியாக இருக்க போகுது த்ரீ டி ஷேப்பில் இருக்க போகுது அப்போ என்ன செய்ய மாட்டா இந்த டெப் சென்சர் கேமரா என்ன செய்ய மாட்டா முன்னூறு பக்கத்தில் இருக்க பொருளை மட்டும் நல்லா கிளாரிட்டியாக காட்டிக்கொண்டு பின்னுக்கு இருக்கிற பொருளை என்ன செய்ய சொன்னால் பிளர் பண்ண போகுது இதுதான் டெப் சென்சர் செய்கிற வேலை டெப் சென்சர் கேமரா செய்கிற வேலை அப்போ வளமையாக ஒரு கேமராவில் இப்போ ஒரு உங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க ஃபோட்டோ எடுத்தவங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் வந்த கேமராக்கள்லையும் டபுள் கேமரா எல்லாம் வந்துச்சுது ஆனால் அதே வந்து இந்த டெப் சென்சர் கேமராலும் செகண்டரியில் இருக்குல்ல என்ன செய்யும்னு சொல்லலாம் ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி ஆகிறதுக்காக ப்ரைமரி கேமராவும் செகண்டரி கேமராவும் ஃபோட்டோ எடுத்து ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும் அது கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் பேக்ரவுண்ட் பிளர் ஆகிருக்காது ஆனால் இப்போ வர டபுள் கேமரான்னு வந்தால் ஒன்று ப்ரைமரி கேமரா செகண்டரி கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப் டெப் சென்சர் கேமராவாக இருக்க போகுது இது என்ன செய்யும்னா அந்த பிளர் பண்ண ஃபோட்டோவையும் ப்ரைமரி கேமரா எடுக்கிற ஃபோட்டோவையும் ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்ணும் ப்ரைமரி கேமரா எடுக்கிற ஃபோட்டோவை டெப் சென்சர் கேமரா எடுக்கிற அந்த பிளர்
ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கிறீங்க ஆக்கள் கூட சொன்னா நீங்க அல்ட்ரா வைட் கேமரா பயன்படுத்தி தான் நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா இந்த போட்டோ எடுக்கீங்க அப்ப குரூப்ல இருக்க எல்லாரும் வந்து அதுக்குள்ள வருவாங்க அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க போன கிளாஸ் பார்த்த போகல் குவியத்தூரம் மூலமாக <laughs> அந்த போக்கல்ல இருந்த குறைக்கிறதன் மூலமா போக்கல்ல இருந்து என்ன வேற இருக்கு அங்க பயன்படுத்துற அங்க பயன்படுத்துற லென்ஸ்ல குறைவா இருக்கு போகுது போக்கல்ல இருந்த குறைக்கிறதன் மூலமா நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் வியூவிங் ஆங்கிள கூட்டலாம் போக்கல்ல இருந்த குறைக்க 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 என்ன செய்ய மாட்டோம் வியூவிங் ஆங்கிள் கூடி கொண்டு போகும் அந்த வியூவிங் ஆங்கிள கூட்டுறதன் மூலமா நாங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னா வைடான போட்டோஸ் நாங்க பெறலாம் அப்ப இதுதான் எங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா அந்த அல்ட்ரா வைட் கேமரா செய்யுது வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் அல்லது அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் இதைத்தான் செய்யுது அப்ப இந்த வைட் ஆங்கிள் கேமரா இதைத்தான் செய்ய போகுது அப்ப எங்களுக்கு கிட்ட உள்ள கிட்ட இருக்கிற ஆக்களா இருந்தாலும் எங்களுக்கு அதை அல்ட்ரா வைட் அதை வைடான முறையில எங்களுக்கு அந்த போட்டோவை தரப்போம் முதலாவது பிரைமரி செகண்டரியில ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தனாங்கல்ல டெப் சென்சர் ரெண்டாவது அல்ட்ரா வைட் மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டெலிபோட்டோ கேமரா டெலிபோட்டிக் கேமரான்னு சொல்லப்படும் டெலிபோட்டிக் கேமரா டெலிபோட்டிக் கேமரான்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தூர இருக்கிற பொருள் தான் தூர இருக்கிற பொருள் தான் ஆனா தூர இருக்கிற பொருளை நாங்க என்ன செய்ய போறோம் கிளாரிட்டியா நல்ல கிளாரிட்டியா பார்க்க போறோம் தூர இருக்கிற பொருள் நல்ல கிளாரிட்டியா பார்க்க போறோம் அப்ப அதுக்கு நாங்க என்ன செய்ய போறோம் பாத்தீங்கன்னா போக்கல்ல இருந்தா கூட்ட போறோம் அப்ப அந்த மூன்றாவது லென்ஸ் அந்த மூன்றாவது கேமரா ஒரு போன்ல மூன்றாவது கேமரா என்ன செய்யும் சொன்னா மூன்றாவது செகண்டரி கேமரா என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா அந்த போக்கல்ல இருந்த கூட்ட போகுது போக்கல்ல இருந்து கூட்ட போகுது வைட் ஆங்கிள் கேமரா போக்கல்ல இருந்த குறைக்குது இது டெலிஃபோட்டி கேமரா என்ன செய்யறா போக்கல்ல இருந்த கூட்டுது போக்கல்ல இருந்த கூட கூட கூட்ட என்ன செய்யணும்னா வியூவிங் ஆங்கிள் குறையும் வியூவிங் ஆங்கிள் என்ன செஞ்சு வந்துடும் குறைஞ்சு கொண்டு வரும் போக்கல்ல இருந்த கூட்ட கூட்ட கூட வியூவிங் ஆங்கிள் குறையும் ஆனா தூர இருக்கிற பொருளையும் நல்ல கிளாரிட்டியா நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படா பிக்சரா பெறலாம் நல்ல கிளாரிட்டியா பிக்சரா பெறலாம் அப்ப இந்த டெலிஃபோட்டி கேமரா அதுதான் செய்யுது இந்த வியூவிங் போக்கல் லென்த்த கூட்டி தூர இருக்கிற பொருளை நல்ல கிளாரிட்டியா என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா உள்வாங்க போகுது இதுதான் அந்த டெலிஃபோட்டி கேமரா செய்யுது இதுதான் நீங்க சொல்லி உங்களோட போன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் என்று சொல்லி சில போன்ல இருக்கும் ஒன் எக்ஸ் என்ற ஒப்டிகல்ஸும் டூ டூ எக்ஸ் என்ற ஒப்டிகல்ஸும் த்ரீ எக்ஸ் என்ற ஒப்டிகல்ஸும் ஃபைவ் எக்ஸ் என்ற ஒப்டிகல்ஸும் சில டைம்ல அதை அதை விட கூனது வந்து டிஜிட்டல் சூமா இருக்கும் சரிதான் இந்த ஒப்டிகல் சூம் முறையால நீங்க என்ன செய்யலாம் இந்த டெலிஃபோட்டி கேமரா மூலமா தூர இருக்க பொருளை கிளாரிட்டியா நீங்க உங்களோட போன்ல எடுக்கலாம் இதுதான் டெலிஃபோட்டி கேமரா செய்யுது இப்ப சில போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அநேகமா இப்ப வர்ற போன்ஸ் எல்லாத்துலயும் இருக்குது அந்த என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ சென்சர் மைக்ரோ சென்சர் என்ன செய்ய என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிட்ட இருக்கிற பொருட்களை இப்ப நல்லா கிட்ட இப்ப நீங்க இந்த ரேகையை கூட எடுக்கலாம் கையில ஒரு பூச்சி இருக்கிறா அந்த பூச்சி எடுக்கலாம் சின்ன பொருட்களை மிக சிறிய பொருட்களை உங்களோட மோதிரத்துல இருக்க எழுத்து அதுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா போனை கிட்ட கொண்டு போய் என்ன செய்யலாம் நாங்க போட்டோ எடுக்கலாம் நல்லா கிட்ட கொண்டு போய் நாங்க அந்த போட்டோ எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த போட்டோ வந்து என்ன இருக்கும் நல்லா கிளியரா கிளாரிட்டியா இருக்கு போது எங்களுக்கு அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா லென்ஸ்ல போக்கல் லென்ஸ் நல்ல அது லென்ஸ்ல போக்கல் லென்ஸ் நல்ல குறைவான போக்கல் லென்ஸ் உடைய லென்ஸ பயன்படுத்துவாங்க நல்ல குறைவான போக்கல் லென்ஸ் உடைய லென்ஸ பயன்படுத்தி எஃப் க்கு வழியால தான் பொருளை வைக்கணும் எஃப் க்கு வழியால தான் பொருளை வைக்கணும் அதாவது புவி போக்கல் லென்ஸ்க்கு வழியால தான் பொருளை வைக்கணும் அதனால அந்த லென்ஸ்ல போக்கல் லென்ஸ் என்ன இருக்கும் போது சரியான குறைவா இருக்கும் போது மைக்ரோ சென்சார் கேமரால தான் நல்லா கிட்ட பொருளை கிட்ட உள்ள பொருளை பொருளை கிட்ட கேமரா கொண்டு போய் அதுல டீட்டெயில நல்ல வழியா கேப்சர் பண்ணி எடுக்கலாம் இதுதான் அந்த மைக்ரோ சென்சர் செய்யுது அதே மாதிரி அப்ப அப்ப உங்களுக்கு செகண்டரி கேமரால இவ்வளவு செகண்டரி கேமரா தான் இப்போ ஒதுக்கி இருக்குது அப்ப மற்ற வந்து மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா சிலது வந்து டபுள் ஆவேல செய் ரெண்டு டெலிஃபோட்டோ கேமரா ரெண்டு மைக்ரோ சென்சர் கேமரா ரெண்டு டெலிஃபோட்டோ கேமரா இருந்தா அப்ப டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்றது தனித்தனியா லென்ஸ் இருக்கு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி கேமரா பிரைமரி கேமரா ஒரு வேலை தான் செய்யுது செகண்டரி கேமரால வந்து பாத்தீங்கன்னா டெப் சென்சர் வைட் ஆங்கிள் டெலிஃபோட்டிக் மைக்ரோ சென்சர் இப்படி நாலு கேமராஸ் இருக்குது அப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த இந்த நாலு மற்ற அந்த
அப்படிதான் கேமரா சரி இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சூம் அண்டும் இருக்குது ஹைபிரிட் சூம் அண்டும் இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்டிகல் சூம் அண்டும் இருக்குது டிஜிட்டல் சூம் ஹைபிரிட் சூம் ஆப்டிகல் சூம் அண்ட் இருக்குது டிஜிட்டல் சூம் அண்ட் சொன்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் தான் சூம் பண்ணும் சாஃப்ட்வேர் தான் சூம் பண்ணும் லென்ஸ் சூம் பண்ணும் சூம் பண்ணாது சாஃப்ட்வேர் தான் சூம் பண்ணும் அப்ப சூம் பண்ணி போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அது மாதிரி கிளியரா இருக்காது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி உள்ளதா இருக்காது ஆனால் ஆப்டிகல் சூம்ல ஆப்டிகல் சூம் நீங்கள் ஒரு பொருளை ஜூம் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிகல் சூம் இருக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிகல் சூம் இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஆப்டிகல் சூம் இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிகல் சூம்ல ஒரு பொருளை நீங்க ஜூம் பண்ணி எடுத்தீங்களா அது வந்து நல்ல கிளாரிட்டியான அர்த்தம் இருக்கும் அதாவது ஆப்டிகல் சூம் பண்றது என்ன வேலை செய்தா வில்லை சேர்மானம் அங்க வில்லை சேர்மானம் பயன்படுத்தப்படுது ஒரு ஒரு லென்ஸ் இல்ல அங்க நிறைய லென்ஸை பயன்படுத்தி வில்லை சேர்மானத்தின் மூலமாக கிளாரிட்டியான போட்டோ எடுக்கப்படுது அதுதான் நாங்க சொல்ல போறோம் ரெண்டு டிஜிட்டல் சூம் பண்ணப்ப நீங்க போன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் டிஜிட்டல் சூம் பண்ணுவா த்ரீ எக்ஸ் டிஜிட்டல் சூம் பண்ணுமா அல்லது இது ஆப்டிகல் சூம் பண்ணுவாங்க <laughs> ஆப்டிகல் சூம் பண்றது வில்லை சேர்மானத்தால பண்றது ஹைபிரிட் சூம் பண்றது வில்லை சேர்மானம் பிளஸ் சொவ்வையாரால பண்றது இதுதான் அந்த ஜூமிங்ல உள்ள விஷயங்கள் அப்ப இவ்வளவுதான் அப்ப அந்த போன்ல அப்ப நிறைய செகண்டரி கேமரா இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் அப்ப இவ்வளவுதான் போன்ல இருக்க அந்த ஹைபிரிட் ஹைபிரிட் டிஜிட்டல் ஆப்டிகல் ஜூம் பண்ணின விஷயமும் செகண்டரி கேமரா சொன்ன விஷயமும் மற்ற இனி அடுத்த டவுட்ஸோட உங்களுக்கு அடுத்த டவுட்ஸோட அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம் நன்றி